La hop art è un genere di arte astratta che esplora certi fenomeni ottici realizzando opere che sembrano vibrare, pulsare o ondeggiare. Il termine fu usato per la prima volta dalla stampa sul periodico americano Time nell'ottobre 1964 e presto divenne comune, in particolare grazie all'attenzione data all'esposizione The Responsive Eye tenutasi al Museum of Modern Art di New York nel 1965. Questa fu la prima mostra internazionale con una predominanza di opere optical. I mezzi impiegati dagli artisti della Hop Art, immagini residue, effetti di luce e vibrazione e così via, sono spesso elaborazioni di ben note illusioni ottiche che si trovano in qualsiasi manuale sulla psicologia della percezione e si cercava la massima precisione del controllo della superficie dei bordi in modo da provocare l'esatta reazione da parte della retina. Molti dipinti optical rappresentano disegni di piccole dimensioni, ripetuti e disposti in maniera tale da suggerire una seconda immagine sottostante o una superficie concava o convessa. Opere di questo tipo possono mantenere gran parte del loro effetto in riproduzione, ma la op art comprende anche realizzazioni che devono il loro effetto alla luce e o al movimento, così che la op art e l'arte cinetica talvolta si sovrappongono. I due esponenti più famosi della op art sono Bridget Riley e Victor Vasarely. Tutto il loro lavoro mostra quale fu l'impatto della op art sulla moda e sul design degli anni 60. Il suo immediato successo di pubblico, accompagnato da una risposta abbastanza fredda della critica, ha pochi paragoni nell'arte moderna. La op art divenne quasi una mania nella moda femminile e nel 1965 Riley tentò in vano di far causa a un'azienda di abbigliamento americana che aveva usato uno dei suoi dipinti come motivo per i tessuti. Uno dei disegni di Vasarely venne usato sulle borse di plastica della catena francese di negozi Coop. Tra gli altri esponenti della Hop Art, il più noto è probabilmente l'americano Richard Anuskiewicz, allievo di Albers. La sua opera più tipica è caratterizzata da un irradiarsi di linee e colori. Si diffuse soprattutto negli anni 60 del Novecento. Lo sviluppo della Hop Art come movimento definitivo inizia nel 1960 circa, grazie soprattutto all'influenza di Joseph Albers. La Hop Art vide la sua nascita ufficiale a New York negli Stati Uniti, ma come molti movimenti artistici si diffuse presto anche in Europa. È un'arte essenzialmente grafica basata su una rigorosa definizione del metodo operativo. Gli artisti della Hop Art vogliono ottenere attraverso linee collocate in griglie modulari e strutturali diverse effetti che inducono uno stato di instabilità percettiva, in tal modo stimolano il coinvolgimento dell'osservatore. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.